হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু আর এস এ জে টুকে আজকে আমরা হিস্ট্রি এম সি কিউয়ের যে টপিকটা করবো সেটা হচ্ছে মুঘল এম্পায়ার অর্থাৎ মুঘল সাম্রাজ্য এর আগে মুঘল সাম্রাজ্যের উপরে ডেসক্রিপটিভ ক্লাস অলরেডি করানো আছে আর এম সি কিউ পার্ট ওয়ানে ক্লাস করিয়েছি যেখানে আমরা বাবর হুমায়ুন আর শেরশাহ সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এম সি কিউ আর আজকে ক্লাসে আমরা পার্ট টু আলোচনা করব যেহেতু মুঘল এম্পায়ার অনেকটা বড় এবং সেই জন্যই এটা কয়েকটা পার্টে আমরা আলোচনা করব তো আজকে ক্লাসেও আমরা মুঘল এম্পায়ারের উপরে কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আলোচনা করব যেগুলো সাধারণত বিভিন্ন এক্সামে এসে থাকে শুধু সি টেট বা রাজ্য টেটের ক্ষেত্রে নয় তোমরা অলরেডি যারা চ্যানেলে রয়েছো তারা জানো যে এই চ্যানেলে শুধুমাত্র যে সি টেট রাজ্য টেটের প্রাইমারি আপার প্রাইমারিতে প্রিপারেশন করানো হয় তার পাশাপাশি এই যে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটি যেগুলো আমি পড়াই সেগুলো সমস্ত রকম যে কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে সেগুলো যাতে সিলেবাস কভার করে ইয়ে কিন্তু সেগুলো করানো হয় তো আপকামিং যারা যে ধরনের অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সাম জন্য প্রিপারেশন করছিল এই রিসেন্টলি ডব্লিউ বি সিএস গেল এবং ক্লার্কশিপের নোটিফিকেশান অলরেডি বেরিয়েছে এছাড়াও আরও অন্যান্য কম্পিটিটিভ এক্সামও আছে সেক্ষেত্রেও কিন্তু এগুলো আশা করছে তোমাদের কিছু না কিছু কাজে লাগবে তার পাশাপাশি হিস্ট্রিকে এমনভাবে প্রিপারেশান করায় যেখানে যারা সাবজেক্টের জন্য প্রিপারেশান করছো তাদের জন্য কিন্তু প্রচুর ইনফরমেশান থাকে সে এম সিকিউ হোক আর ডেসক্রিপটিভ হোক তো চলো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে দেখো আশা করছি সবার জন্য কিছু না কিছু কাজের ইনফরমেশান থাকবে তো চলো আজকে ক্লাস শুরু করা যাক আজকে যেটা প্রথম প্রশ্ন সেটা হচ্ছে হু ওয়াজ দ্য কমান্ডার ইন চিফ অফ শেরশাহ সুরি শেরশাহ সুরি যিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন কে ছিলেন খুবই কমন প্রশ্ন এবং বিভিন্ন এক্সামে এর আগে এসে হচ্ছে বাহারার খান লোহানি জালাল খান ব্রহ্মজিৎ গৌর হাসান খান সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ব্রহ্মজিৎ গৌর এখানে প্রত্যেকটা যে অপশান রয়েছে যেমন ধরো বাহার খান লোহানি এনার আন্ডারে শেষ প্রত্যেকেই কিন্তু শেষ আর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এক্ষেত্রে আমি কয়েকটা ইনফরমেশান তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিই ভাহর খান লোহানি যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছে তার আন্ডারে শেরশাহ প্রথম তার কর্মজীবন শুরু করেন বলা যায় জালাল খান তার পিতার নাম ছিল হাসান খান বাহার খান লোহানি পুত্র ছিলেন তিনি নাবালক পুত্রকে রেখে তিনি হঠাৎ মারা যান এবং তার অ্যাজ এ গার্ডিয়ান হিসেবে কিন্তু শেরশাহ সুরি একজন শাসক হিসেবে কিন্তু প্রথম বা রাজনীতিবিদ হিসেবে কিন্তু তার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে হাসান খান গার্জিয়ান হিসেবে নেক্সট কোয়েশন আকবর ওয়াজ বোর্ন অ্যাট দ্য ফোর্ট অফ হুইচ রাজপুত রুলার আমরা সবাই জানি সম্রাট আকবর একজন রাজপুত রাজার প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তো কোন রাজার রাজপ্রাসাদে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাজা বীরসাল রাজা আমার সিং রাজা রতন সিং রাজা রানা সাঙ্গাব সঠিক উত্তর হবে অপশান এ রাজা বিটসাল নেক্সট কোয়েশ্চেন ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং প্লেস আকবর ওয়াজ এন থ্রোন অন গেটিং দ্য ইনফরমেশন অফ হুমায়ুন স্টেথ নিম্নলিখিত জায়গাগুলির মধ্যে কোথায় হুমায়ুনের মৃত্যুর খবর পেয়ে সেই অবস্থায় তাই তৎক্ষণাৎ আকবরকে সিংহাসনে বসানো হয় বা আকবরকে মুঘল সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করা হয় কাবুল লাহোর সেরহিন কালানোর সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি কালানোর নেক্সট কোয়েশ্চেন আকবর রুল্ড আন্ডার দ্য প্রোটেকশন অফ ব্যারাম খান ফ্রম আকবর যখন সিংহাসনে বসেন তখন কিন্তু তার মাত্র বয়স ছিল তেরো বছর তো সেক্ষেত্রে তিনি তখন নাবালক ছিলেন এবং সে ব্যারাম খান ছিলেন হুমায়ুনের একজন খুব বিশ্বস্ত অনুচর অ্যাজ আ গার্ডিয়ান তিনি কিন্তু আকবরকে তার পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছিলেন তার গার্ডিয়ান হিসেবে কাজ করেছিলেন তো কত বছর সাল থেকে শুরু করে কত সাল পর্যন্ত আকবর বৈরাম খানের আন্ডারে বা তার প্রোটেকশানে তিনি রাজ্য শাসন করেছিলেন পনেরোশো পঞ্চান্ন থেকে আটান্ন পনেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে ষাট পনেরোশো ষাট থেকে চৌষট্টি পনেরোশো ষাট থেকে সত্তর সঠিক উত্তর হবে অপশান বি পনেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে ষাট নেক্সট কোয়েশ্চেন সরি যেটা বললাম তেরো বছর বয়সে অ্যাকচুয়ালি তেরো বছর বয়স থেকে তিনি বৈরাম খানের আন্ডারে ট্রেনিং নিতে শুরু করেছিলেন আর শাসক হিসেবে তিনি সিংহাসনে বসেছিলেন চোদ্দ বছর বয়সে পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে সেই পনেরোশো ছাপ্পান্ন থেকে ষাট অব্দি এই চার পাঁচ বছর তিনি বৈরাম খানের আন্ডারে শাসন করেছিলেন আর তার আন্ডারে ট্রেনিং শুরু করেছিলেন তেরো বছর বয়সে আর সিংহাসনে বসেছিলেন কিন্তু চোদ্দ বছর বয়সে ঠিক তারা এক বছর পরে হু এমং দ্য ফলোইং ইনিশিয়েটেড তিন ই ইলাহি তিন ই ইলাহি কে প্রবর্তন করেছিলেন বাবর হুমায়ুন আকবর শেরশাহ সঠিক উত্তর হবে অপশান সি আকবর এটা খুবই সহজ প্রশ্ন এবং কমন প্রশ্ন বিভিন্ন পরীক্ষায় এসে থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ হিস্টোরিয়ান সেট দিন ই ইলাহি ইজ আ রিলিজিয়ান 
নিম্নলিখিত ঐতিহাসিকদের মধ্যে কে বলেছিলেন যে দিন ই ইলাহি একটি ধর্ম আবুল ফজল আব্দুল কাদির বাদায়নি নিজাম উদ্দিন নান অফ দেশ সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি নান অফ দেশ অ্যাকচুয়ালি দিন ই ইলাহি কোনো ধর্ম ছিল না বিভিন্ন ধর্মের একটা সারমর্ম ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে মহসিন ফান্নি তিনি তার দাস্তানে মাজা মাজাহিব বলে একটা বলতে তিনি এই দিন ইলাহি সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ইলাইকে রিলিজিয়ান হিসেবে বলেছিলেন এটা খুবই কনসেপচুয়াল এবং ডেপটার প্রশ্ন স্পেশালি যারা সিভিল সার্ভিস বা সাবজেক্টের জন্য প্রিপারেশান করছো তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তা হিসেবে বাকিরাও জেনে নিতে পারো যে দিন ইলাই এই যে কথাটা সে যিনি বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন মহসিন ফান্নি তিনি তার দাস্তান ই মাজহিব বলে একটা বই আছে সেখানে এটার উল্লেখ তিনি করেছিলেন অনেক পরবর্তীকালে নেক্সট কোয়েশ্চেন দিন ই ইলাহি অফ আকবর ওয়াজ নট আ সাকসেস বিকজ দিন হি আকবরের যে দিন ইলাহি সেটা সফল হয়নি কেন আফটার আকবর ইট ওয়াজ নট প্যাট্রোনাইজ আকবরের পরে আর এটা সম্পর্কে বা এটাকে কেউ আর পোষণ করেনি দ্য মুসলিমস ডিড নট অ্যাকসেপ্ট আদার রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসেস মুসলিমরা অন্য কোনো ধর্মীয় যে অনুসরণ বা ধর্মীয় যে রীতিনীতি সেটাকে ও প্র্যাকটিস করা পছন্দ করতো না বা গ্রহণ করেনি ইট ওয়াজ নট সুটেবলি প্রোজেক্টেড টু দ্য মাসেস এটা খুব সুন্দরভাবে প্ল্যানিং করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়নি অল অফ দিস সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অল অফ দিস নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ওয়াজ দ্য এম্পেরিয়ার অফ ইন্ডিয়া হোয়েন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়াজ ফর্ম ইন লন্ডন যখন ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তৈরি হচ্ছিল ইংল্যান্ডে তখন ভারতের রাজা কে ছিলেন বা ভারতের সম্রাট কে ছিলেন আকবর জাহাঙ্গীর শাহজাহান আওরঙ্গজেব সঠিক উত্তর হবে অপশান এ আকবর নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য মাজহার মেহজার সরি দ্য মেহজার অ্যান্ড অ্যাটেস্টেড স্টেটমেন্ট সাইন বাই দ্য সেভেন লিডিং উলেমাস ওয়াজ ইস্যুড বাই মেহজার একটা জিনিস ছিল যেটা সাতজন উলেমার অ্যাটাস্টেড করা অর্থাৎ সম্মতিক্রমে একটা পত্র ছিল যেটাকে কে ইস্যু করেছিলেন হুমায়ুন আকবর শাহজাহান ঔরঙ্গজেব সঠিক উত্তর অপশান বি আকবর এটাও কিন্তু খুব কনসেপচুয়াল প্রশ্ন যে একটু ডেপথের কোয়েশ্চেন বা যদি আসে তাহলে কিন্তু স্পেশালি যারা সাবজেক্টের প্রিপারেশান করছো তাদের জন্য কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি বারবারই বলি যে হিস্ট্রি আমি এমনভাবেই প্রিপারেশান করাই সে ডেসক্রিপ্টিভ হোক আর এম সি কিউ হোক এম সি কিউ সিলেক্ট করলেও সেখানে খুবই কমন ইজি কোয়েশ্চেন নিয়ে আসি তার পাশাপাশি কিছু আনকমন ডেপথের কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন নিয়ে আসি যেগুলো যারা সাবজেক্টের প্রিপারেশান করছো তাদের জন্য যেন কাজে লাগে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং টেরিটরিস ওয়াজ আউটসাইড দ্য বাউন্ডারিস অফ দ্য মুঘল এম্পায়ার ডিউরেন দ্য রেন অফ আকবর নিম্নলিখিত যে জায়গাগুলো রয়েছে তার মধ্যে তার যে টেরিটরিস যে রাজ্যের সীমা ছিল তার একদম আউটসাইডে ছিল খানদেশ কাবুল বিজাপুর কাশ্মীর সঠিক উত্তর হবে অপশান সি বিজাপুর তার সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল না সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল মানে সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল না নেক্সট দ্য ব্যাটল অফ হালদিঘাটি ওয়াজ ফট ইন হলদিঘাটের যুদ্ধ কবে হয়েছিল সতেরোশো পঁয়ষট্টি পনেরোশো ছিয়াত্তর সতেরোশো ছাপ্পান্ন পনেরোশো সাতষট্টি দেখো অপশানগুলো এরকম দেওয়া হবে আছে অনেকটা অপটিক্যাল ইলিউশনের মতো সিরিয়ালি করা আছে আর কোয়েশ্চেন যদি একটু হার্ড লেভেলের হয় তাহলে কিন্তু অপশান কিন্তু অনেক দূরে দূরে কিন্তু অপশানগুলো একটু ভালোভাবে দেখো হট করে দেখলে একটা অপটিক্যাল ইলিউশন হবে তো সঠিক উত্তর হবে ফিফটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি সিক্স তো ব্যাটল অফ হালদিঘাটি কার্ডদের মধ্যে যদি হয়েছিল এটাও খুব কমন কোয়েশ্চেন দুটোই কমন কোয়েশ্চেন তো আকবরের সঙ্গে তো হয়েছিলই আকবরের সাথে কার হয়েছিল তাহলে হবে আকবরের সঙ্গে রানা প্রতাপের সঙ্গে হালদিঘাটি যুদ্ধ হয়েছিল নেক্সট কোয়েশ্চেন হু অ্যামং দ্য ফলোইং ওয়াজ ইলিটারেট নিম্নলিখিত এদের মধ্যে কে অশিক্ষিত ছিলেন জাহাঙ্গীর আকবর ঔরঙ্গজেব শাহজাহান সঠিক উত্তর হবে অপশান বি আকবর নেক্সট কোয়েশ্চেন আকবর মার্চ বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার ইন হিজ টেরিটরি সরি এটা টেরিটরি হয়নি লেখা হয়নি এটা হবে ইন হিজ টেরিটরি না অ্যাকচুয়ালি ইন হিজ আম্পায়ার অর্থাৎ তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বাংলার বিহারকে কবে করেছিলেন পনেরোশো বাহাত্তর পনেরোশো পঁচাত্তর পনেরোশো ছিয়াত্তর পনেরোশো নব্বই সঠিক উত্তর হবে অপশান সি পনেরোশো ছিয়াত্তর 
नेक्स्ट क्वेश्चन हु एमंग द फॉलोइंग वाज किल्ड बाय अकबर निम्नलिखित मध्ये के अकबर के के होता सॉरी अकबर का के होता करे छन आदम खान बैराम खान बस बहादुर पीर मोहम्मद खान सटीक उत्तर होबे ऑप्शन ए आदम खान नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राजपूताना स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ अकबर विलिंगली निम्नलिखित राज्यगुली राजपूतर राजपूत जे राज्यगुली ছিল তার মধ্যে কে আকবরের যে প্রভুত্ব সেটা সহজে মেনে নেয়নি বা ইচ্ছাকৃতভাবে মেনে নেয়নি উইলিংলি বলা আছে আম্বার মেওয়ার মারওয়ার বিকানের সঠিক উত্তর হবে অপশন বি মেওয়ার এই মেওয়ার আর মারওয়ার খুব কনফিউশন তৈরি করে তো এটা হবে মেওয়ার মারওয়ার নয় नेक्स्ट क्वेश्चन which among the following families was the first to have the matrimonial alliances uh, alliance with akbar nimnolikhito rajyogulir moddhe ba kon poribar chilo jara matrimonial alliance orthat boibahik somporker niti ba boibahik chukti akbar er shonge sthapon korechen akbar tar rajput nitir moddhe boibahik niti kintu tar ekta khub guruttopurno niti chilo tar moddhe bola hocche she khetre কোন বংশ বা কোন রাজারা কোন ফ্যামিলি কোন পরিবার প্রথম নিয়েছিল রাঠোর সেসোরিয়া কাছওয়াহা চৌহান সঠিক উত্তর হবে অপশন সি কাছওয়াহা নেক্সট क्वेश्चन এমং দা ফলোইং হুইচ মুঘল এম্পায়ার ইন্ট্রোডিউস দা পলিসি অফ সুল এ কুল নিজামউদ্দিন আউলিয়া জয়নুল আবেদিন আকবর নাসিরউদ্দিন চিরাগ সঠিক উত্তর হবে অপশন সি যিনি সুল এ কুল কে ইন্ট্রোডিউস করেছিলেন नेक्स्ट क्वेश्चन द कांसेप्ट ऑफ सुल ए कुल एडॉप्टेड बाय अकबर वाज द रिजल्ट ऑफ सुल ए कुल अकबर एडॉप्ट करर फलाफल की हो छिलो पॉलिटिकल जेनेरोसिटी रिलीजियस टॉलरेंस लिबरल कल्चरल एटीट्यूड ऑल ऑफ दिस सटीक उत्तर हबे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द रिनाउंड जैन आचार्य टू बी ग्रेटली ऑनर्ड बाय अकबर निम्नलिखित जैन गुरुदेव मध्य কাকে আকবর সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন চন্দ্রপ্রভা সুরি হীরা বিজয় সুরি পুষ্পদন্ত ইয়শোভাদ্রা সঠিক উত্তর হবে অপশন বি নেক্সট क्वेश्चन ডিউরিং আকবর পিরিয়ড ল্যান্ড রেভিনিউ সিস্টেম আইন ই দা শালা ওয়াজ ডেভেলপড বাই আকবরের সময় যে ল্যান্ড রেভিনিউ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা যেটা আইন ই দা শালা নামে পরিচিত ছিল সেটা ডেভেলপ করেছিল কে शाहनवाज खान अब्दुर रहीम खानी खानान टोडरमल मौला दो पियाजा सठिक उत्तर है ऑप्शन सी टोडरमल हमें जानी टोडरमल तरह लैंड रेभिन्यू सिसटेम विख्यात और तरह लैंड रेभिन्यू जो सिसटेम छो जेटा के जब्ती सिसटेम हिसाब से जानी जब्ती व्यवस्था जेटा क्यों अकबर समय भूमि राजस्व व्यवस्था के उन्नत कर भित्ति के क्योंकि एक दृढ़ भित्तर ओपर स्थापन कर जब्ती सिसटेम वज इंट्रोडिउस पायासुद्दीन तुखलक सिकंदर लोदी शेरशाह सूरी अकबर सठिक उत्तर है अकबर जदि ये टोडरमल जब्ती सिसटेम नामे बसि परिचित क्योंकि जीतु अकबर से सम्राट छें तो से हिसाब से सठिक उत्तर है अकबर नेक्स्ट क्वेश्चन What is the meaning of Babar? Babar नाम अर्थ कि खूब कमन क्वेश्चन लेपार्ड लायन टाइगर उल्फ सठिक उत्तर है अपशन बी लायन सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन ह्वाट इज द रियल नेम अफ अकबर अकबर आसल नाम कि जहिरुद्दीन जालालुद्दीन सैफुद्दीन साफिकुद्दीन सठिक उत्तर है अपशन बी जालालुद्दीन मुहम्मद अकबर एर आगे हमें बाबर आसल नाम पढ़े से बाबर आसल नाम कि तुम्हारा खूब ही कमन क्वेश्चन तुम्हारा अवश्य क्योंकि हमें कमेंट सेक्शने कमेंट कर जाना जो बाबर अरिजिनल नाम कि द बैटल अब पानीपथ टू वज फट इन पानीपथे द्वित युद्ध कब हो पंद्रह चाप्पन्न पंद्रह षट्टि पंद्रह छियार पंद्रह छियाशी सठिक उत्तर है अपशन ए पंद्रह छाप्पन्न कार मध्य अकबर तरफ थे बैराम खान हिमुर मध्य और ये पानीपथे द्वित युद्ध द्वारा हिमु के पराजित करें अकबर मुगल सम्राट हिसेबी भारत मुगल साम्राज्य द्वित राउंड सेकेंड इनिंगस दृढ़ भित्तर ओपर प्रतिष्ठित है सेकेंड इनिंग्स सेकेंड राउंड क्या बला होता है कारण माजखाना जेहतु शेरशाह सुरी चले शे शे हुमायन पुनर 
সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারলেও সেটাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে পারেনি যেটা করেছিলেন কিন্তু আকবর নেক্সট কোয়েশ্চেন হুইচ অফ দ্য ফলোইং মুঘল এম্পায়ার ইন্ট্রোডিউস এডুকেশনাল রিফর্মস নিম্নলিখিত কোন মুঘল সম্রাট শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতিকরণ করেছিলেন জাহাঙ্গীর হুমায়ুন আকবর শাহজাহান সঠিক উত্তর হবে অপশান সি আকবর আকবর নিজে যেহেতু অশিক্ষিত ছিলেন বা শিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি ছোটবেলা থেকে যুদ্ধতে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল তাহলে শিক্ষার গুরুত্বকে তিনি খুব গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন বলে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন নতুন জিনিস তিনি এনেছিলেন সংস্কার এনেছিলেন হু এমং দ্য ফলোয়িং মুসলিম রুলার্স অ্যাবলিশ দ্য পিলগ্রিমেজ ট্যাক্স তীর্থযাত্রা কর রে যে কর ছিল সে সেটিকে কোন মুঘল সম্রাট তুলে দিয়েছিলেন ভালো লোদি শেরশাহ সুরি হুমায়ুন আকবর সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি আকবর নেক্সট কোয়েশ্চেন সাতি অফ হিন্দু উইমেন ওয়াজ প্রোহিবিটেড ডিউরিং দ্য রেন অফ হুইচ মুঘল এম্পায়ার হিন্দুদের মধ্যে যে সতীদাহ প্রথা বা সতী প্রথা আছে সেটা কোন মুঘল সম্রাট তার রাজত্বকালে তুলে দিয়েছিলেন বাবর হুমায়ুন আকবর শাহজাহান সঠিক উত্তর হবে অপশান সি আকবর নেক্সট কোয়েশ্চেন হু এমং দ্য ফলোয়িং ওয়াজ কন্টেম্পোরারি অফ ইংলিশ কুইন এলিজাবেথ কুইন এলিজাবেথ সবাই জানে খুব বিখ্যাত তিনি ব্রিটিশ রানী ছিলেন সেই ই ব্রিটিশদের রানী কুইন এলিজাবেথের কোন ভারতীয় সম্রাট বা কোন মুঘল সম্রাট তার সমসাময়িক ছিলেন সঠিক উত্তর হবে অপশান এ আকবর এই কন্টেম্পোরারিগুলো কিন্তু প্রায় সময়তে এই কোয়েশ্চনে আসে নেক্সট কোয়েশ্চেন দ্য হেড অব দ্য মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট আন্ডার দ্য রেকগনাইজ সেন্ট্রাল মেশিনারি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিউরিং আকবার্স রেন ওয়াজ নিম্নলিখিত তো পদগুলির মধ্যে কে মিলিটারি ডিপার্টমেন্ট অর্থাৎ সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন যিনি প্রশাসনিক বিভাগেরও প্্রধান হিসেবে আকবরের সময় ছিলেন সেই পদকে কি বলা হতো দিওয়ান মীর বাক্সি মীর সমান বাক্সি সঠিক উত্তর হবে অপশান বি মীর বাক্সি আজকে যেটা লাস্ট প্রশ্ন সেটা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট পার্সন টু গিভ ইন প্রপার স্ট্যাটাস অফ দ্য দিওয়ান বাই আকবর ওয়াজ আকবরের সময় দিওয়ান হিসেবে আলাদা একটা পদ যখন ঘোষণা করা হয় তাহলে সেই দিওয়ান হিসেবে প্রথম কোন ব্যক্তি ছিল তাকে দিওয়ান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল আসাফ খান মুমিন খান মুজাফফর খান তোরবাতি রাজা টোডারমাল এটাও কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন স্পেশালি যারা সাবজেক্টের জন্য প্রিপারেশান করছো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে প্রপার স্ট্যাটাস দ্য ফার্স্ট পার্সন টু দ্য গিভেন প্রপার স্ট্যাটাস অফ দ্য দিওয়ান বাই আকবর ওয়াজ সঠিক উত্তর হবে অপশান সি মুজাফফর খান তুরবাটি তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওকে একটা লাইক করো যারা চ্যানেলের নতুন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে থাকা যে পেয়ে লাইকেন রয়েছে সেখানে অলে ক্লিক করো তাহলে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও তোমাদের জন্য আপলোড করব তার নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে পৌঁছে যাবে